Quando se fala em vida alienígena, mais uma coisa é certa. Não é preciso ir muito longe para encontrar criaturas que parecem ter vindo de uma galáxia muito distante. Elas existem aqui mesmo na Terra. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 10 criaturas estranhas que você não vai acreditar que existem. Besouro Girafa Parece uma montagem no Photoshop, mas esse bicho é real. Este besouro nativo de Madagascar recebeu esse nome por conta de sua principal característica, o enorme pescoço. O animal inteiro pode medir até 2 cm e meio. E o motivo desse pescoço tão grande foi simplesmente uma adaptação provocada pela seleção natural. Esses pescoços enormes são úteis para a construção de ninhos e também para o acasalamento. Afinal, é como haver brigas entre machos da mesma espécie que competem pela atenção das fêmeas. Logo, aquele com o pescoço maior terá uma vantagem na briga, produzindo herdeiros cada vez mais pescoçudos. Tárcio Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, poderá confundir essa criatura com o próprio Gollum. Mas calma, ao contrário do personagem, os Tárcios não irão roubar nada de você. Hoje, esses animais são encontrados apenas em florestas da Indonésia e das Filipinas. Os Tárcios são mamíferos pequenos e com olhos muito grandes. São também considerados os menores primatas do mundo, já que medem apenas 15 centímetros de altura. Mas tamanho não é documento. Afinal, embora pequenos, essa espécie pode ouvir e enxergar muito bem. E é por esse motivo que os tárcios são excelentes caçadores noturnos. Eles comem insetos, aranhas, lagartos e pequenas aves. E não é só isso. Eles podem virar suas cabeças totalmente para trás, assim como as corujas, além de poderem saltar até 3 metros. Lula Dentuça Talvez essa espécie possa vir a aparecer em seus piores pesadelos. Essa lula tem oito tentáculos, mas o que deixa esse animal tão assustador é a sua boca, repleta do que se assemelham a dentes muito similares aos dos humanos. Parecem, mas não são dentes, e sim uma espécie de lábio. E por que uma lula teria uma boca assim? Bem, ninguém sabe. Aliás, pouco se sabe sobre esse animal. Sua existência apenas veio à tona por causa de um único exemplar que foi visto próximo a Tristão da Cunha, do Atlântico Sul. Inclusive, nem se sabe se o espécime encontrado é macho ou fêmea. Uma grande prova de que os oceanos ainda são territórios amplamente desconhecidos. Estrela Gigante do Sexto Essas criaturas podem pesar até 5 quilos e seus braços podem se estender por quase um metro. Seus membros são muito semelhantes à ramificação de uma árvore e elas podem ser encontradas em alto mar. Cada braço tem tentáculos que podem capturar planctons e embriões de peixes. No entanto, pouco também se sabe sobre esses animais, já que foram vistos no Mar Vermelho e na costa da África do Sul. Eles são bastante sensíveis, à luz, portanto, ficam escondidos durante o dia e saem para se alimentar à noite. Bruxas do Mar Essa é uma espécie de enguia que faz parte do grupo dos invertebrados. Apesar disso, ela conta com uma espécie de corda dorsal que sustenta um crânio incompleto, fazendo dele os únicos animais vivos conhecidos por terem uma estrutura craniana e nenhuma coluna. O mais interessante é que fósseis revelam que esse animal permanece da mesma maneira que sua espécie, 
era cerca de 300 milhões de anos, havendo poucas alterações em sua estrutura mesmo após tanto tempo. As bruxas do mar podem ter entre 30 a 89 centímetros de comprimento e habitam o norte e o sul dos oceanos Atlântico e Pacífico. São peixes com hábitos noturnos que vivem no fundo do lodo, sobretudo se enterrando nele. E é ali que eles encontram seu alimento principal, peixes doentes ou mortos. Porco do Mar O porco do mar está para o porco assim como o peixe boi está para o boi. Ele é um pepino do mar e vive em profundidades muito grandes. Mas alguns já foram vistos vagando a cerca de 6 mil metros. O que nos permitiu conhecer um pouco sobre essa espécie. Eles se locomovem de uma forma para lá de bizarra. Suas perninhas inflam e desinflam com a água. E sua boca é repleta de tentáculos. Esses bichinhos se alimentam de literalmente qualquer coisa nutritiva que caia no solo, basicamente como um aspirador de pó ambulante. Os porcos do mar podem ser encontrados em todos os oceanos. Ai, ai! Se você tem medo da imagem do capeta, esse bicho certamente irá te assustar. O Ai Ai é um lêmure, que ficou conhecido por sua semelhança com o tinhoso. O motivo de sua associação foram as grandes garras, o pelo escuro, seu rosto acompanhado por olhos amarelo, alaranjados, bem grandes e seus hábitos noturnos. Brincadeiras à parte. Esse macaquinho é inofensivo e pode ser encontrado apenas em Madagascar. Infelizmente, está ameaçado de extinção, pois o animal realmente é comparado com o diabo. Lendas antigas da região os associam com a má sorte, com a morte, sendo esse o motivo para que tão poucos exemplares existam. Nas lendas, disse que o bichinho invade a casa dos moradores pela noite para amaldiçoá-los com seu dedo médio, que é desproporcional em relação ao corpo. O Ai Ai usa suas longas garras não para amaldiçoar alguém, mas somente para extrair seiva, capturar insetos e também apanhar legumes, que são suas principais fontes de alimento. Verme gordo Talvez você tenha visto circulando por aí imagens de um bichinho que mais se parece com qualquer outra coisa do que com um animal. Estamos falando do verme gordo. Essa criatura ficou famosa após uma invasão provocada por uma tempestade na Califórnia, o que alegrou muita gente, sobretudo quem tem a mente poluída. Embora tenha 20 centímetros de comprimento e uma aparência fálica, eles estão na categoria dos anelídeos, animais invertebrados de corpo mole, alongado e cilíndrico, assim como as minhocas. Essa espécie é bem mais antiga que nós, humanos, e é digna de todo respeito. Afinal, também é mais antiga que os próprios dinossauros. O verme marinho existe há mais de 300 milhões de anos e pode viver mais de duas décadas. Caramujo gigante africano esses caramujos foram trazidos ilegalmente para o Brasil no final dos anos 80. O objetivo principal da presença desse animal em território nacional era oferecer um substituto mais rentável para o escargot, os caracóis comestíveis. Porém, aconteceu o pior. Esses animais, além de não serem comestíveis, trazem doenças, sendo uma espécie invasora que representa uma grande ameaça à biodiversidade. Um caramujo gigante africano adulto possui uma concha marrom nas costas e pode pesar 200 gramas. 
um fator que contribui muito com a proliferação, além da ausência de predadores naturais, foi sua expectativa de vida. Caramujos gigantes africanos podem viver por aproximadamente nove anos. Aranha Pavão Vista pela primeira vez na Austrália no século XIX, a aranha pavão é um aracnídeo que mede apenas uns 50 milímetros e possui uma aparência colorida bem inusitada. Existem várias espécies dessas aranhas, algumas das quais possuem até rituais de danças mirabolantes. As fêmeas são muito exigentes e a aranha pavão macho deve realmente saber dançar. Se a fêmea não se interessar, ela pode até matar o seu pretendente. Para acasalar, o macho eleva seu abdômen mostrando à fêmea a variedade de cores que possui, assim como um pavão. Qual dessas criaturas você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários. Até a próxima!